Hoy estamos con una comparativa muy especial. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo muy estás? bien. Encantado de volver por aquí. Hacía bastante tiempo que no aparecíamos. Te echábamos de menos ya en el garaje. <ríe> Yo también echaba de menos estar por aquí con vosotros. Así que, nada, hoy estamos aquí una comparativa algo especial. Tenemos el nuevo Rexton y hoy os he traído mi propio Rexton. Es la nueva adquisición en la familia, digamos así. Y bueno, en este caso es la segunda generación, restyling de la primera, como decidáis llamarlo vosotros. Pero bueno, este es el San John Rexton del 2009 vale así que nada aquí os lo dejamos hacemos... aquí ya podéis ver un poco los laterales los, los que estamos que tienen, eso es. con dos modelos que sí guardan pequeñas señas de identidad por uh -huh. el modelo en sí pero que son prácticamente diferentes en todo uh -huh. pero algo sí mantienen pues sí a pesar de tener ya casi 20 años el modelo rexton ha habido algunos cambios significativos pero que aún así siguen manteniendo características muy similares tanto en este del 2009 que es el, la fecha de matriculación como en este del 2022 que es la última generación que tenemos en, en este momento del rexton no nos liemos más y vamos ya con el vídeo bienvenidos Pues nada, vamos a ver los laterales, te lo dejo a ti. A ver, cuéntanos un poco... Genial. Pues nada, antes de empezar, eh, comentaros que esta es la versión eh, RX270 XDI XVT. Es decir, era la, el tope de gama de, de este Rexton, de esta segunda generación, ¿vale? En el que teníamos, bueno, el cinco cilindros de origen Mercedes que luego os contaré y algunos acabados estéticos que es lo que os vamos a comentar ahora en el lateral. Eh, en este caso, pues bueno, teníamos en la carrocería toda de un mismo color. Había algunas eh, versiones que tenían un, un bitono, pero no se apreciaba mucho porque eran colores muy, muy similares. Pero bueno, el bitono en principio era los pases de rueda y las molduras de las puertas en un color y pues la parte superior en otro en este caso pues bueno como podéis ver tenemos todo de un único tono tenemos las estriberas también eh, en el color de la carrocería igual que los retrovisores y eso sí tenemos las barras de techo que son en este plata que llevamos luego por lo demás pues aquí tendríamos tendríamos porque el paso de, del tiempo pues ha pasado factura por él la insignia de xvt o premium en algunos casos y estas molduras cromadas que por lo que puedes ver es lo único cromado, cromado que tenemos en, el, en este lateral. Sí, que actualmente ya lleva todo la parte que lo vamos a ver ahora rápidamente en el nuevo, lleva todos los cromados en las ventanas, uh -huh. también lo que se llevaba en su época los intermitentes en las aletas delanteras, ahora lo incorpora en el espejo retrovisor. retrovisor y un detalle que mantiene cierto guiño, en algunas generaciones llevaba aquí unos emblemas Eso es, de, de, Rexton. de Rexton, incluso alguno la W porque era la como denominaron esa, esa generación, pero bueno. Sí, y bueno, eh, lo que es la forma del pilar C se mantiene bastante uh -huh. similar. En cuanto a llantas, pues llevamos unas llantas de 18 pulgadas con este diseño que la verdad es que me, me agradan bastante, quedan muy bien en este, en este coche y resaltar sobre todo los pases de rueda tan marcados que tenemos en este coche. Son unas líneas muy orgánicas, muy redondeadas y que cuando lo ves de perfil, luego os enseñamos unas tomas aquí que veis más el perfil, se aprecia bastante cómo sobresalen y quedan muy bonitos. La verdad es que sí. Vamos a ver el nuevo. Bueno, Alex, aquí tienes el nuevo. Ya si queréis ver la prueba específica de esta versión, tendréis la prueba exclusiva del nuevo Rexton. Aquí os dejaré esta tarjeta. Pero bueno, hemos querido hacer esta comparativa. Y ahí en esa prueba le he menciona, mencionado que los pasos de ruedas son muy, muy sutiles. Muy discretos. Muy discretos. Tenemos incluso el tamaño del paso de rueda en el plástico muy pequeño y una pequeña parte en la chapa. Pero... Con respecto a esta generación que hemos comparado hace unos minutos, es bastante diferente, ¿no? Uh -huh. Pero la parte del pilar C sí es muy contundente, de si es verdad que no tiene la muestra la, aquí, la porque tiene otra ahí, caída, es. pero sí que mantiene ciertos aires y eso está muy bien. En este caso tenemos la versión Premium, actualmente con esta generación se ofrece la Pro, la Premium y la Limited, y en este caso la Premium lleva las 18 pulgadas. Tiene la versión Limited con unas 20 pulgadas y la Pro en 17 pulgadas. Por lo demás, como os hemos dicho antes, no llevamos ningún tipo de intermitente en la aleta, lo lleva ya en el retrovisor, es algo característico y 
toda esta zona de los marcos de las ventanas con el cromo. ¿Qué te parecen las líneas del día a día de hoy? Pues la verdad es que me gustan bastante las líneas y la verdad es que me recuerda bastante a, su, a uno de sus rivales más directos que era el Land Cruiser. Al igual que en la versión anterior, el Land Cruiser era una línea más redondeada que eh, se asemeja mucho el resto del anterior. En este que tenemos en el Land Cruiser unas líneas más cuadradas, aquí también tenemos ese pequeño guiño que la verdad es que, bueno, es la tendencia de los nuevos subs muy cuadrados, en vez sí. de tan, líneas tan orgánicas como a principios de los 2000, y que la verdad es que queda bastante bien, es una línea muy, muy bonita. Sí, además tenemos aquí una altura de unos 20 centímetros, no llevamos reposapiés, que para el confort, si es cierto que está, está muy, muy guay tenerlo como en esta generación anterior, pero que a, luego a nivel off-road limita bastante Eso es. el paso. A la hora del todoterreno, pues bueno, siempre que tengamos estribeos o cualquier cosa eh, que, que, haga bajar que, más. que haga bajar más el coche, pues tenemos un, un impedimento mayor, pero bueno. Bueno, dicho esto, con la magia de YouTube, vamos a ver <risa> los frontales. Bueno, magia de YouTube, ya los <risa> tenemos aquí de frontal. Mm, estéticamente hay un cambio abismal un cambio pero no vamos a, aquí a ponernos sentimentales pero vamos a darle todo el aporte a esta generación que en su día tenía su guiño especial pues sí ¿por qué? porque al igual que el nuevo Rexton son coches que a día de hoy no es un copia y pega que estamos acostumbrados a ver en otras marcas no quiero decir cuáles así que cuéntanos un poco esta generación pues nada como ya os he comentado antes en el lateral tenemos unas líneas muy orgánicas muy redondeadas y aquí la verdad es que lo podemos ver sobre todo con estos este parachoque es tan eh, redondeado como os comentaba tan voluminoso con los antinieblas aquí incorporados algún pequeño deflector por ahí abajo pero lo que más destaca sobre todo son estos faros en vertical al igual que esta parrilla cromada y el capó tan largo y pronunciado que tenemos con las líneas tan sutiles como os comentaba. Esta parrilla tiene cierta similitud a los años 2000, finales de los 90 uh -huh. de los Mercedes. Sí. Y... Incluso aquí con... <risa> La verdad que son algunos guiños que podríamos marcar, sobre todo porque este motor es un 5 cilindros de origen Mercedes, al igual que la caja de cambios, que es una 5 velocidades automática, también de origen Mercedes, que luego ya en la... Si hacemos una, una parte dinámica, pues os comentaré más detenidamente, porque la verdad es que va muy bien. Vale, y aquí en cuanto a anchura podéis notar lo que comentaba antes Alex, igual con las tomas que estaréis viendo en el vídeo, como estos grandes pasos de rueda le da este un, empaque. Un toque más, ensanche, más sí, ensanchado. Que se llevaba verdad. muchísimo en esa época. Uh -huh. En cambio, venir aquí. Eh, tenemos este nuevo Rexton con un formato bastante innovador, porque ya incorpora estos nuevos pilotos en LED. Un carenado que a mí particularmente es de lo que más me ha gustado, en conjunto con las nuevas ópticas, que realmente le da a este guiño ya un poco más europeo, porque el anterior seguía ese toque, al igual que este, sí. muy asiático, muy coreano, <risa> pero aquí ya hay un guiño bastante especial, más, más europeo, muy bien rematado, con, vamos, que no falte una tamaño, buena parrilla, sí. un paragolpes también muy, muy contundente, una buena altura, un capó también que da bastante anchura, en cambio aquel daba un poco más de línea aerodinámica, aquí ya es un aspecto más off-road sí. y que da esta musculatura general. Pero bueno, eso sí, mantenemos una línea San John en muchas de ellas, una gran parrilla, aquella también gran parrilla, unas ópticas, una en vertical, otra en horizontal, pero vamos, yo creo que está muy bien rematado estos dos Rexton. Pues sí, la verdad es que este nuevo frontal más horizontal le queda muy bien, está muy en la línea de los nuevos modelos que están saliendo de estas características todoterreno. Viene nuestro amigo el tren. Eso es. Como por ejemplo pues el Ford Explorer, los Toyota Land Cruiser, etcétera, 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 que tenemos ahora en el mercado que son muy horizontales y muy grandes, muy estilo americano, un poco también algún europeo. Sí, pero ciertos sí. guiños ya <risa> más actuales. Pues nada, ¿qué te parece? Vamos a ver las traseras. Vamos a ver la parte de atrás. Vamos. Bueno, estamos ya en las traseras, aquí veis las dos generaciones, así que empezamos por esta generación. Empezamos por esta. Poco. Nada, como podéis ver, continuamos con las líneas tan verticales como teníamos en el frontal y tan redondeadas. Eh, como os estaba comentando de esta generación los pilotos traseros siguen más o menos la línea de los faros verticales de gran formato y el portón pues igual unas líneas redondeadas bastante grande y una línea muy limpia que nos deja un portón pues como veis muy contundente 
el parachoques tenemos incorporados los sensores de aparcamiento esto no es que no se me haya detectado el, el sensor de aparcamiento ha sido pues algo graciosillo que no me ha dejado luego una notita de nada pero bueno que se lo va a hacer igual los catadriópticos incorporados y eso sí tenemos salida de escape real aunque está muy planita que apenas se ve pero sí la tenemos muy bien me gusta un detalle la parte de la luneta cómo va aquí en este lateral del pilar C, uh -huh. cómo va todo unido, la verdad es que le da un toque diferente. Y lo que destaco en estos modelos es que no era el copia y pega que vemos incluso a día de hoy de un modelo a otro. Y entonces tenía ese aspecto malo de que la gente o te gustaba o no, no te, te gustaba. gustaba. O sea, no había medias tintas, que ya nos copia y pega, bueno, sí, le cambian el logo, tal, bueno, sí, me gusta, es más barato, por eso me lo pillo y ya está. No entrando en otros detalles de Marquitis. Pero en este caso son coches que son únicos, los ves y la verdad es que va pasando el tiempo y notas cómo va siendo agraciado ver este tipo de diseños. Y bueno, Alex, también un detalle bastante curioso que lo vamos a ver aquí y nos uh -huh. pasamos aquí son las letras aquí de Rexton que esta era pues una especie de guiño a la, a la versión tope de gama que tenía San John hicieron estas letras específicas de, del resto que luego en el interior podréis ver sobre todo eh, la R con una especie de logo que la verdad es que queda muy curioso aquí también podemos ver All Wheel Drive porque este no es 4x4 como eh, el nuevo resto no tenemos eh, reductora ni tenemos eh, un sistema seleccionable sino que tenemos un sistema 4x4 mejor dicho tracción total permanente 60% de la potencia al eje trasero y un 40 al delantero siempre va a funcionar así muy bien aquí en el nuevo Vemos estas nuevas letras de Rexton con el formato más actual, que su guiño especial, la X, la X. tiene ese, ese logotipo o esa fuente ya más específica, pero que va junto con la nueva actualidad, que ahora todos los nombres van muy minimalista, muy, minimalista muy... muy en el centro, pero que curiosamente para esos años también ya San John incorporaba en su modelo. Aquí vemos el nombre de la marca, que en aquel momento ya iba en el lado contrario, y aquí el four wheel drive, que especifica que estamos con una tracción total, si lleva reductora, en las versiones límite incluso lleva un bloqueador de diferencial trasero, y reparte eh, el 50% cuando no va en propulsión trasera al eje delantero también ese 50% y ahí ya va eh, digamos dando toda esta potencia aquí bueno como ves tenemos esta luneta eh, muy típica a día de hoy con uh -huh. cierta curvatura va oscurecida un pequeño alerón que bueno también tiene sí. cierto parecido no cierto es que en el mío no es muy discreto porque apenas hay pero si sí. sí hay alguna versión que sí llevaba un alerón un poquito más largo que la bueno. verdad que queda muy bien y a ver si podemos encontrarlo <risa> y bueno aquí tenemos la tercera luz de freno estos detalles en cromo en este restyling o nueva generación que aquí es un detalle que bueno sigo discutiéndolo pero bueno llevamos estos pilotos también con un formato nuevo en led y unos paragolpes que bueno si sí han entrado en la nueva han caído en la tentación de esta moda de falsas salidas de escape con estos añadidos aquí en cromo pero bueno un detalle y una terminación como veis muy recta muy chula en esta trasera pues nada no aprenderemos nunca con lo de los las falsas salidas de escape nos gustan las, las escapes reales <risa> ya ves pero bueno como ves te gusta la trasera nueva sí, me encanta la verdad es que es lo que estábamos hablando antes está muy acorde como la parte delantera a los nuevos modelos y qué decir es eh, andado en el clavo vamos con, con el nuevo Rexton. muy bien pues nada ahora vamos a pasar un poco al interior con la generación que anterior. tenemos en comparativa y si queréis ver la compara la digamos la revisión la prueba. la prueba completa del interior os invito a ir a la prueba de este para que no se haga tan extenso bien pues vamos a ver el interior de este San John Rexton del 2009 y esta vez empezamos por el maletero abrimos el maletero que no tiene apertura eléctrica por supuesto eso sí pesa bastante y como podéis ver, bueno, se abre por completo, a mí, yo creo que a lo mejor habría estado bien que se hubiera abierto en dos mitades, como los Range Rover y demás, pero bueno, estos ya son temas de diseño. Como podemos ver, tenemos un maletero bastante amplio, en torno a unos 600 litros de capacidad con las cinco plazas, en este caso no llevo siete plazas, aunque había la opción, y bueno, en este caso pues, le hemos puesto una fundita en el maletero, porque, como podéis ver, la tapicería es... Eh, blanca o color crema como queréis denominarlo y la tapicería del maletero también con lo cual para evitar estropearla pues una fundita de aliexpress y va divino 
pues como podéis ver aquí tenemos el maletero, tenemos unas ar pequeñas argollas de sujeción para eh, ajustar la carga, que no se nos mueva y poco más en lo que tenemos de sujeción, tenemos luego alguna redecilla para colocar alguna pequeña cosilla, como podéis ver ahí, algún paraguas y demás, que hoy casi que nos vendría muy bien, pero por suerte no. Y unas pequeñas tapas donde podemos dejar algunas eh, bolsas o lo que sea en este pequeño compartimento que llevamos aquí. Cerramos y continuamos. Listo. Pues nada, como cortinilla de privacidad pues tenemos esta cortinilla Es eh, blanda, ¿vale? Es re, eh, retráctil y que podemos retirar para aumentar así el espacio de carga Con lo cual, eh, visto el maletero, vamos a ver las plazas traseras Bien, pues pasamos a las plazas traseras y bueno, como podéis ver, la apertura bastante cómoda Tenemos bastante ángulo de entrada y para acceder, pues muy sencillo. Como tenemos el, eh, la estribera, pues es más sencillo de subir. Tenemos también el asidero para agarrarnos. Y una vez dentro, pues la verdad es que es muy cómodo. Estas banquetas traseras, tapizadas en, en este cuero claro, pues son muy cómodas. Tenemos el asiento ahora mismo está a la posición más atrás posible, la, el asiento delantero. Y como podéis ver, tengo tres dedos de separación. En cuanto lo ponga en mi posición de conducción, ya tendré por lo menos más de un puño, puño y medio más o menos, de separación. Una vez aquí dentro, pues bueno, podemos ver que es bastante eh, amplio, con lo cual podemos viajar aquí incluso tres personas cómodamente. Y tenemos la, la zona de, de los apoyabrazos en un cuero mullido, unos interiores espartanos, como podríamos esperar a lo mejor de un, de un sub de un precio de, del que estábamos hablando en esta época, que eran en torno a 27.000 euros aproximadamente esta versión, el que era el tope de gama, bastante más barato que, lo, que los restos de la, de, de la gama, ¿vale? De, lo, de otras marcas y que, bueno, como podéis ver, pues tenemos plásticos mullidos en el resto de puertas tenemos un reposabrazos en el centro que eso sí, luego nos va a dificultar eh, un poquito más la, eh, el respaldo en la plaza central, pero bueno una vez dicho esto, vamos a probar la plaza central, un poquito más incómoda el respaldo por lo que os estaba comentando ahora mismo pero por lo demás, bueno, tenemos al igual que en el San John Reston nuevo, eh, un piso bastante planito, aunque tenemos el pequeño túnel de transmisión aquí, que nos hace que las piernas vayan un poco más altas en este caso, no tengo reposacabezas en la parte central, por aquel entonces no era obligatorio pero ahora sí, con lo cual, ese punto a favor de los del nuevo resto y por lo demás pues poco más que comentaros tenemos dos salidas de aire en la consola central y también tenemos dos posavasos que la verdad que vienen bastante bien cuando vamos viajando aquí en las partes en la parte trasera así que nada visto el interior vamos a ver la parte delantera bien pues nos montamos en la parte delantera igual tenemos una muy buena entrada las puertas abren bastante con lo cual el acceso es muy sencillo y nada, subiéndonos en la estribera, volvemos a montar y ya estamos dentro. Podéis ver que estoy muy atrasado y esto es porque estos asientos delanteros que son eléctricos, en el tope de gama teníamos la opción automático de entrada. Es decir, ponemos el contacto y el asiento automáticamente se va a poner en mi posición de conducción más cómodo. Voy a apagarlo para que no esté sonando. Y nada, comentaros, tenemos hasta tres modos de memoria del respaldo son totalmente eléctricos como os comentaba tanto el del conductor como el del pasajero si cierto es que el del pasajero hostia la puerta es que espera es que hay aquí una avispa tío <risa> sí una avispa cabrona como entre me jode bien te toma por culo <risa> joder pero qué pesada tío <risa> Los asientos delanteros, como os comentaba, son asientos totalmente eléctricos, aunque sí es cierto que el asiento del acompañante tiene algunas funciones eh, de ajustes eh, menos que las del conductor, puesto que al final el conductor es el donde tenemos que tener la mejor posición de conducción. Dicho esto, tenemos un salpicadero muy vertical, con lo cual tenemos bastante, nos da una sensación de bastante espacio y como podemos ver, pues bueno, tenemos, en este caso no llevamos la radio original, llevamos una radio, eh, una pantalla táctil y demás, no es Android Auto ni mucho menos y como podemos ver, pues bueno, aquí había una pequeña pantallita del equipo multimedia de San Jong, donde, bueno, nos da la bienvenida con la letra de San Jong y tenemos la, la hora y poco más. Una toma USB y un jack para poner un cable para escuchar música, que 
sinceramente no sé si funciona siquiera porque como acabamos de comprar el coche pues no, no lo he podido probar llevamos aquí un pequeño hueco porta objetos que no consigo determinar cuál es la función exacta porque es muy pequeñito y si metemos monedas seguramente se nos pierdan por aquí dentro y luego no podamos cerrar la, la tapa luego tenemos una pequeña botonera donde tenemos los botones que eran originarios de la radio que instalaba este vehículo algunos botones para los limpias, calefacción en los espejos retrovisores y control de descenso al igual que eh, desactivación del sistema de ESP debajo de la radio llevábamos climatizador, es monozona eso sí solo podemos regular la temperatura para todo el vehículo, para todo el habitáculo pero lo bueno es que eh, a pesar de tener un display digital botones eso es lo bueno, tenemos botones y es más intuitivo que los nuevos sistemas que, que llevábamos táctiles y demás me habría gustado más a lo mejor un sistema de ruletas porque es más sencillo pero bueno, funciona bastante bien y justo debajo tenemos las cinco posiciones del asiento calefactable tanto del conductor como del pasajero atrás no lo llevamos calefactados pero adelante sí luego por último la consola central con el freno de mano de los de toda la vida tenemos aquí un pequeño puerta botellas aquí adelante sí son más pequeñitos con lo cual no nos entran las botellas pero sí es apto para un cenicero como antes se estilaba a fumar dentro del coche nosotros no pues lo usamos para llevar cualquier otro tipo de cosas y como podéis ver, pues llevamos aquí selector del cambio automático. En este caso no es tipo joystick como los modernos, es eh, la palanca de toda la vida donde tenemos que ir seleccionando cada posición. Luego tenemos la versión de Wet o Summer, ¿vale? Para conducción, para que nos adapte el par. Y tenemos una opción manual. Que la opción manual la podemos controlar tanto desde el mando de la consola central como desde el volante a través de unos botones que van aquí incorporados luego también pues algunos botones para controlar la multimedia y el control de velocidad en el salpicadero también comentaros que bueno tenemos un cuadro de instrumentos muy sencillito con tres relojes vale el de velocidad revoluciones y el de temperatura y el de combustible por último para terminar con el interior vamos a la parte de arriba en este caso tenemos aquí un pequeño hueco porta gafas un detalle que me gustó bastante y que fue lo que me hizo comprar sobre este coche entre otras muchas cosas fue que tenemos techo solar es totalmente eléctrico aunque la cortinilla la podemos recorrer manualmente con lo cual pues bueno si queremos un poquito más de luz la abrimos y si no pues lo cerramos así que nada poco más vamos a darnos una vuelta bien pues nos ponemos al volante del San John Rexton del 2009 estamos de una motorización como os he comentado y la caja de cambios también de origen Mercedes en este caso es un 5 cilindros de 2700 centímetros cúbicos en posición longitudinal que en este caso desarrolla 186 caballos es eh, en el Rexton el más potente que tenemos eh, de esta generación por supuesto y bueno es un sistema de literal es el motor de Mercedes colocado en este en este San John Rexton como os he comentado los 186 caballos es debido pues al sistema de common rail etcétera etcétera el sistema de inyección que lleva es diésel eso sí y que bueno la verdad que es un motor con mucha potencia, mucho par, como podíamos esperar en este, en este coche, un poquito perezoso en algunos momentos, pero eso más, más bien puede ser a través de la caja de cambios. Esta caja de cambios, a pesar de ser un, un, un convertidor de par, los cambios de marcha los hace eh, a muy altas revoluciones, en torno a 3.000 revoluciones, y lo que sí lo he notado es, a mi gusto, me habría faltado una sexta marcha. Llevamos cinco, como os he comentado, y me habría hecho falta una sexta marcha, sobre todo en, en autopista. En ciudad se mueve bastante bien, pero en autopista si sí es cierto que eh, la necesidad de tener una sexta marcha para desahogar o a, algo revolucionado en torno a 3.000 4.000 vueltas yendo a 120 con lo cual habría venido bastante bien para bajar incluso los consumos consumos de este coche pues la verdad es que para ser un coche que pesa dos toneladas con tanta potencia y demás es a mi modo de ver bastante contenido estamos hablando en torno a 9 litros 10 litros depende de, la, de cada conducción si sí es cierto que hemos conseguido bajar en un viaje bastante largo hasta los 8 litros pero de normal una conducción mixta podemos estar tranquilamente entre los 10 11 litros como, como mucho vale tampoco va a ser un un consumo muy alto como os he comentado antes en esta caja de cambios podemos llevar en modo manual en, cuando tenemos la palanca en directa la movemos hacia la izquierda y ya lo tenemos en modo manual podemos cambiar las marchas a través de una pequeña perilla que llevamos aquí en el, en el selector o bien a través de eh, este sistema que llevamos en el volante pulsando los botones 
eh, como si fuera un Fórmula 1 de los primeros que llevaban este tipo de cambio eh, automático. Cierto es que, bueno, la verdad que la sensación no me gusta mucho porque estos botones como que chirrían demasiado, hay demasiado grillo, no están bien ajustados en el volante, pero bueno, que para lo que es, que es en un momento dado usar el cambio automático porque lo necesitamos, perdón, el cambio manual porque lo necesitamos, pues es más que suficiente. De normal sí es cierto que es más cómodo usar pomo porque como en el volante van girando junto al volante es más incómodo de dar cuando tenemos el volante en esta posición, por ejemplo, más girado, en vez de, por ejemplo, en unas levas que es más, más cómodo incluso cuando están incorporadas en el volante. Podría haber estado bien usar unas levas, aunque fueran pequeñitas aquí, pero, pero bueno. No, no se puede pedir pedazo al olmo como dice el dicho por lo demás pues es un coche muy cómodo a la hora de conducir es un coche eh, bastante cómodo con una suspensión muy confortable y a lo mejor ese es uno de los, de los temas que os puede gustar más o puede gustar menos es una suspensión muy blandita porque va buscando el confort en marcha cierto es que bueno este coche como os he comentado desde 2009 tiene 245.000 kilómetros que ya pues es bastante entonces la suspensión la original si sí, ya se ha ido degradando por ejemplo en el eje trasero hemos puesto ya una suspensión más durita con regulación unos amortiguadores coni y en el eje delantero ya va pidiendo cambio también porque es bastante blanda incluso puede llegar a, a morrear un poquito se va un poquito de, de morro pero bueno por lo demás es una suspensión muy cómoda que en este caso en el eje delantero llevamos un doble brazo un doble triángulo superpuesto vale y en el eje trasero se lleva un multibrazo en este caso de multibrazo solo se debe a la versión tope de gama que es esta en versiones anteriores que si sí llevamos reductora llevamos un puente rígido completamente eh, en la parte de atrás algo que no consigo entender pero bueno al final pues el tema de acabados eh, si sí es cierto que este coche al ser el más premium digamos que buscas más confort en marcha en vez de más prestaciones todoterreno en ese caso pues bueno es entendible eh, como os he comentado anteriormente estamos entre la versión all wheel drive no, 4x, no es 4x4 puro pero sí tenemos un sistema de tracción total permanente en el que tenemos siempre eh, un 60% del par en el eje trasero y un 40% en el eje delantero ¿vale? ya os enseñaré algunas tomas de los bajos que grabé anteriormente os la pondremos por aquí y podéis ver eh, tanto el, el chasis que es de largueros y travesaños y luego encima la carrocería como el tema de suspensión y transmisión como os comentaba para ser un vehículo de estas prestaciones la verdad es que está bastante bien insonorizado es un vehículo que apenas se escuchan los ruidos de viento ni de, ni de rodadura pero que bueno nos da una podemos seguir escuchando un poco lo justo para saber en todo momento cómo va de revoluciones como si hay algún objeto extraño en la calzada etcétera etcétera con lo, con lo cual está en un punto idóneo si sí es cierto que a lo mejor se puede escuchar un poquito más el viento por los espejos retrovisores o incluso por el techo solar ya sabéis que cuanta más aberturas tengamos en una carrocería más se va a escuchar y más en un coche pues que tiene ya su, sus años no es como en un coche nuevo que va todo súper bien ajustado aunque en este caso no, no ha tenido ningún golpe anteriormente siempre va a haber algún pequeño desajuste dicho esto eh, las sensaciones finales de este coche son bastante buenas es uno de esos motivos por lo que lo hemos comprado en comparación a otros vehículos que hemos estado eh, revisando como puede ser el Volkswagen Tuareg etcétera etcétera que hemos visto anteriormente cierto es que por ejemplo el Tuareg llevamos suspensión neumática que es una gozada pero con los problemas de la suspensión neumática que puede ser más cara y demás con lo cual estáis buscando un todoterreno que no supere los 10.000 euros pues este San Jung Rexton eh, por lo menos en este acabado es una muy buena opción si queréis algo más campero o algo más con unos acabados no, no, no busquéis unos, acabados, unos excelentes acabados mejor dicho podéis estar también por las versiones más básicas con asientos de tela ajustes manuales de, la, de los asientos y con el sistema de 4x4 o solo tracción trasera ya depende de lo que queráis incluso cambio manual vale que lo tenemos esa opción bueno Alex pues Antes nada. de nada, agradecerte la oportunidad de traer tu unidad familiar aquí <risa> al canal y para vosotros poder comparar qué tal ha quedado con respecto a la nueva generación. Eso es. Pues nada, agradeceros a, bueno, agradecerte a ti y al canal, por supuesto, el poder traeros este coche. Espero a ver si podemos traeros alguna unidad también interesante 
no tan moderna, pero que seguro que os encantará. Y nada, eh, espero que os haya gustado esta comparativa, que hayáis podido ver las pequeñas diferencias entre el nuevo Rexton y la primera generación, que ya casi que tiene 20 años, aunque este, como os he comentado, es de 2009, pero la primera salió en 2002, así que... Exacto, 20 años tiene. Y poco más, agradeceros vuestro, vuestro vídeo, un buen like estaría genial. Suscribiros si aún no lo habéis hecho, eso es. Y nada, agradecer a San John la cesión de, de este nuevo Rexton. Y, y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y no olvidéis que esta prueba especial del Rexton la tendréis en un vídeo aparte de la prueba específica. Uh -huh. Y en esta comparativa, pues... Espero que os haya gustado y también tendréis toda la parte escrita de este coche en supermotor.online, ¿vale? Así que nada, no olvidéis comentar aquí debajo si queréis que traigamos más modelos así especiales de otras generaciones, de otros Exacto. coches. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Esto ha pichado un lío ahí en la bueno, bueno.